时光音乐会三，张杰怀旧，毕谭薛之谦，余文文称出国是漂泊。时光音乐会三是一档备受期待的音乐节目，但恰好与超级掌门披荆斩棘同时上线，这个时间表有点冒险。虽然获得了 S 级综艺的阵容和配置，但播出数据却令人失望，只有四千万的观看量。相比之下，披荆斩棘的观看次数达到了 1.2 亿次，这样的结果令人费解。如此优质的节目，怎么会在播放量上输给普通综艺呢？当然，节目组也会抓住这个机会，通过为邓紫棋庆祝生日来展现东道主的热情。邓紫棋的好友欧阳靖也在跳来跳去，准备和其他嘉宾一起举办一场惊喜派对。这和我们庆祝普通人生日有什么不同？他们至少可以再唱几首歌，从生日歌到祝寿歌，再到三百六十五个祝福，生日歌一首接一首的唱。随后，张杰带领自己参加的选秀节目《我行我秀三》心里演唱了歌曲《我们的歌》，这首歌经常被用作选秀节目的背景音乐，成为观众对成绩和淘汰的期待的象征。如今十几年过去了，这首歌再次成为回忆，给人带来温暖的感觉。在节目播出的片段中，我们也能看到熟悉的面孔。除了张杰和他的三个兄弟之外，还有赵英俊、刘伟和薛之谦。不过，在节目中，张杰只提到了赵英俊，似乎对刘伟和薛之谦并不熟悉，这引发人们猜测，他们之间是否有什么恩怨？赵英俊、刘伟、薛之谦是另一个小团体，同样来自《我行我秀》。虽然张杰很少提及他们，但他和他的三个兄弟仍然隐含泪水地唱着。他们记忆中最温暖的时刻，就是这样的精彩时刻。邓紫棋演唱了改编版的《情人》，这是他19岁时第一次在红旗体育场举行演唱会。他唱的第一首歌是《情人》。虽然他对翻唱歌曲一直没有信心，但体育馆观众手中的荧光棒照亮了他，让他想起了自己最初的辉煌。也许另一个原因是他不想再唱《泡沫》，作为他进入内地市场的第一首歌曲，也是最具代表性的歌曲。他已经演唱了无数次。如今，邓紫棋已经达到顶峰，也经历了很多挫折，他不再努力赚钱买奶粉了。他现在所做的一切都是出于兴趣和热爱。于文文和孟佳唱了《世界上的另一个我》，感觉彼此很像。我从小就一直在外漂泊，比如生活在海外。这种漂泊并没有给他们带来稳定的生活和固定的朋友。看到别人过着稳定的生活，有空的时候和发小一起吃饭，真是羡慕不已。这也说明出国在我国依然是一个热门话题。尽管我国已经成为世界第二大经济体，但在某些领域走出国门仍然不容易。对于于文文、孟佳这样的小姐姐来说，出国经历需要付出很多努力。那个时候出国确实很不容易。王源演唱的《在哪里都很好》是他与 Tommy、Tommy 合作的歌曲。也是他自己创作的歌曲，这首歌也带来了业内前辈的认可，这对于经常受到质疑的王源来说非常重要。因为尽管他有伯克利音乐学院的专业背景，但还不足以让所有人信服。毕竟这所学校天花板高，地板低。无论是几十个格莱美奖获得者，还是一个花钱拿到学位的混蛋。只有他的作品才能证明一个音乐人的实力。Ella 陈嘉桦和坦克六剑中演唱了偶像剧《花样少年少女》专属天使的片尾曲。这部剧虽然知名度不及《转角》《遇到爱》和《海豚湾夜人》，但在阵容上却丝毫不逊色。尤吾尊、唐禹哲、汪东城、阮经天、林俊杰主演。刘建中唱这首歌是为了纪念去世的亲妹妹。他对待艾拉就像对待自己的妹妹一样，这使得《专属天使》这首歌特别感人。不过，大家也纷纷表示想听一首《三国恋》。
。这首歌曲在三国歌曲中可以与林俊杰的《曹操》相媲美。